La clavicule est un os long composé d'un corps et de deux extrémités. Il a une forme de S allongée avec une première concavité postérieure et convexité antérieure et vers l'extérieur une concavité antérieure, c'est-à-dire convexité postérieure. Cet os est aplati euh, de, du haut vers le bas. On possède donc une face supérieure et une face inférieure ainsi qu'un bord antérieur et un bord postérieur. Cet os est bien plus aplati vers le côté extérieur que le côté intérieur. Sur une vue supérieure, la clavicule a donc des insertions musculaires puisqu'elle supporte dans un premier lieu sur la, con la convexité médiale le muscle grand pectoral. Sur le bord extérieur, elle porte l'insertion musculaire du muscle deltoïde. Sur la convexité postérieure du côté externe, il y a l'insertion du muscle trapèze. Enfin, il y a aussi des insertions tendineuses sur la face supérieure. Les insertions tendineuses correspondent à celles du muscle sternocleidomastoïdien du côté de l'extrémité médiale, ainsi que du muscle sternocleidomastoïdien sur le bord postérieur. Sur une vue inférieure, on peut noter aussi de nombreuses insertions musculaires. Ainsi, le deltoïde déborde. Le deltoïde qui se situait sur la face supérieure, on le retrouve sur la face inférieure. À côté, nous avons le muscle subclavier, qui est en fait un muscle qui s'insère dans une gouttière bordée par deux berges osseuses. Les, ins les insertions tendineuses sont nombreuses. Il y a l'insertion du ligament costoclaviculaire, qui est un ligament qui va unir la première côte à la clavicule. Elle se situe sur une petite tubérosité, c'est-à-dire un petit renflement osseux. Le muscle sternocleidoïoïdien est le muscle qu'on retrouve sur la face supérieure au bord postérieur et qui va déborder sur la face inférieure. D'autres ligaments importants sont le ligament trapézoïde, qui a une forme triangulaire, et le ligament conoïde, avec une insertion ovalaire. Il y a des facettes cartilagineuses qui permettent une articulation avec le tronc et avec le membre supérieur. Ainsi, la facette cartilagineuse extérieure permet l'articulation de la clavicule avec l'acromion, qui est un processus osseux de la scapula. La facette costale est une facette qui se situe à l'extrémité intérieure et qui permet l'articulation de la face inférieure avec la première côte. En regardant plus en détail sur une vue arrondie de l'extrémité intérieure, nous avons toujours la facette costale qui est reliée à la facette sternale. Cette facette sternale va donc s'articuler avec le sternum. Cette articulation est munie d'une capsule articulaire qui va permettre de joindre bien le sternum à la clavicule. Et cette capsule est renforcée par trois ligaments qui sont les ligaments cla euh, enfin, costoclavi euh, les ligaments sternoclaviculaires. Pardon. Il y a le ligament antérieur, supérieur et postérieur.